Ni siku nyingine tena mtazamaji wa Love Bite kupitia channel ya Triple Media. Naomba nikukaribishi kwa moyo mkunjufu. Leo ni siku nyingine na kuna kitu kipya kimetoka kwenye kampuni ya T Power Powder. Kwa wale wanaume ambao wote jogo walikuwa pale mtungi, suluhisho limekuja kutoka kwenye kampuni ya T Power Powder. Mwanaume ambaye alikuwa hakiwezi kusimama, anasimama vizuri na ume wako narudi katika ubora wa hali ya juu. Wengi mlikuwa mmepoteza tumaini ya kusema kwamba na mimi ndo kabisa siwezi tena kugu ngana na wanawake siwezi kuumega wanawake sasa hivi kampuni ya tipa wapoda imekuletea bidhaa mpya ambayo inakusaidia wewe mwanaume ambaye jogo alikuwa pande mtungi anasimama na unaweza kufanya shughuli yako vizuri zaidi lakini bila kuwa sawa wale wote ambao wana kichefuchefu cha kuwahi kupizi tipa wapoda ipo kwa ajili yao so cha kufanya namba ambazo zina drop kwenye kwenye screen yako ni hizo za kampuni fanya kuwa check ili wa kwanza kuenjoy na life ya kumegana mapenzi ni matamu sana ikiwa umekamatia tipa wapoda na umeashikilia vyema kampuni ya tipa wapoda lakini kama unahitaji ushauri ama kuna kitu jakelewa katika darasa ambalo lilipita namba ya simu moja unaweza ukanicheki Naomba nijibu swali la mtu ambaye aliniuliza kutokana na mwanawake. Akasema yeye mwanamke wake hapendi kuvuliwa nguo jamani. Inategemea mwanamke wako unataka kumvua nguo katika position ipi au wakati unamvua nguo mwanaume unakuwa katika staili ipi au mwanaume unakuwa unatumia lugha gani ya kuongea na mpenzi wako. From nowhere labda umetoka kazini alafu kamkuta mpenzi wako labda amekaa kitandani wewe ukataka kukimbilia kumvua nguo hapana haipendezi. Position ya kumvua mpenzi wako nguo unatakiwa mwanaume utumie maneno matamu kuhakikisha yeye mpenzi wako analainika na kulegea na mpaka kufikia hatua ya kumvua huyo mwanamke wako nguo. Na wewe mwanamke ambaye mume wako ama mpenzi wako anakuja anataka kukuvua nguo kama mnataka kwenda kufanya sex, itabidi tu ukubali kutokana na kile ambacho mume wako anataka kwa sababu Ukikubali wewe ndio njia moja hapo ya kumfanya mume wako awe free, awe comfortable kwenda kwenye kumegana. Twende kwenye kitu ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Leo nitazungumza na wanawake katika swala la kujiachia pamoja na kuwa wasafi pindi tunapomaliza kumegwa na wapenzi wetu. Kumekuwa na baadhi ya wanawake hawajui kuchangamkia fursa ya kuwasafisha wapenzi wao hususan kwenye uume. Sasa tunaanza na swala zima la kujiachia kwa wanawake. Simaanishi kujiachia basi kila sehemu wewe ni ya kujiachia chia hapana kitu cha kwanza ambacho na kipointi katika swala zima la mwanamke kujiachia hususan katika vazi la chupi ya mangua ya ndani sawa chupi ni lazima kuvaa lakini inategemea unavaa katika sehemu ipi ama katika position hivi wanawake wengi wamekuwa wakivaa chupi yani basi ndo muda wote kuanzia asubuhi mchana jioni anavaa chupi Chupi unavaa labda asubuhi umeendeza katika mishemishe zako unarudi. Ukijua wakati huu unaenda kuface ama unaenda kumface mme wako, hautakii kuvaa chupi ama mme wako akitoka kazini hatakii kukukuta wewe basi ukiwa umeangania chupi yako au kumekuwa na wanawake wengine ni wabishi. Yaani hataki kusikia wala hataki kuambiwa. Utamkuta yekalala na chupi yake kitandani. Kwa mwanaume hujaenda kujifunga funga. Maisha umeishi single una, unavaa chupi unalala nayo daily. Unaishi single unajifunga funga mikanga unavaa na masuruali unalala nayo. Maisha ya kuishi na mwanaume hususan katika swala zima la kujiachia wewe mwanamke mwenzangu. Ukijua time hiyo unaenda kulala na mpenzi wako basi swala la kuvaa chupi hakikisha unaliweka pending kabisa. Tafuta nguo ambazo zinafanya maongo yako kuonekana. Kuna nguo za kulalia lakini nyingine azivutii kwa wanaume. Kwa nini? Mwanaume muda wote anatakiwa aone maongo yako wewe mwanamke pindi mnapokuwa ndani. Simaanishi basi muda wote yuko nyumbani labda kuna watoto, kuna wageni, basi ndo umesikia mishi kasema muda wote unaacha maongo yako wazi. Basi wageni wapo unajiachia wazi. Hapana. Swala hili linamaanisha chumbani wewe mwanamke. Unapokuwa na mwanaume, hakikisha Unatafuta nguo ambazo zinaonyesha maongo yako wazi. Na nguo ambazo zinaonyesha maongo yako yawe wazi. Sio labda umevaa sui kipensi, labda ukavaa na crop top. Mm -mm. Itakuwa ni kazi sana mume wako kuenjoy kuiona kuona mwili wako wote. Tafuta hata kamtandio unaweza ukavaa chote. Labda uwezi ukavaa mpaka chini, utavaa kishata katikati ya mapaja, alafu huko kwingine utaacha kiwe wazi. Eliza unaweza katafuta nguo ambayo unahisi ni nyepesi hata kanga zile nyepesi zaidi unaweza kaivaa hiyo. Achana na kuhofia swala sila mwanamke unasema mimi sina shape. 
unasema labda mwili wangu haujakaa vizuri mimi kuvaa nguo nyepesi ama kuvaa kanga wakati mume wako amekupoint wewe amekuwa range wewe katika mfumo wake wa maisha na ametaka uwe mke wake hajaje na point ya kuangalia kwamba wewe una shape au wewe una shape hata kama shape yako ni kama sifuri mume wako amekupenda hivyo hivyo kwa hiyo unatakiwa utumie hiyo hiyo shape yako hata kama wewe unasema mbaya lakini kwa mume wako ndio inamvutia ili umfanye yeye akuvuti na kuweka ndani sasa cha kufanya hakikisha unavaa hizo nguo ambazo nimekutajia zinazoonyesha maongo yako yawe wazi kuna mitandio ya kutereza, kuna mitandio design ya kanga na kuna kanga ambazo ni nyepesi sana kiasi cha kwamba ukivaa ile basi mwanaume atakuwa anaona maongo yako yote. Na muda ambao unatakiwa kuvaa hizi nguo sio kisa tu umemwona labda mume wako yupo tayari unakuja kuvaa ile nguo hapana. Hakikisha labda swala zima la msosi mmekula, mmemaliza. Na kama ukijua unavaa nguo hizo basi ujue mwanaume wako ama mpenzi wako muda na wakati wowote atakupointi umpe swala zima la kumegana. Kwa hiyo kama unahisi siku hiyo unataka mume wako mmegani vizuri zaidi hakikisha katika swala la chakula haumpi ya shibe akishiba mwanaume atakosa kuwa na ufanisi mkubwa kuhakikisha swala zima la mapenzi analifanya vizuri kwa hiyo utampa chakula cha wastani atakula baada ya hapo wewe mwanamke mtambeba mume wako na kumpeleka chumbani. Kama nilivyosema awali, sio umevaa nguo ya kukonyesha maongo yako, alafu ndani umevaa chupi. Vazi la chupi linavalika endapo mume wako haupo naye. Light kama uko chumbani na mume wako, hakikisha chupi unaiweka pembeni. Kumekuwa na baadhi ya wanawake wanangangania kuvaa chupi basi muda wote akiwa na mume wake. Basi chupi yenyewe iwe ni safi chupi chafu tazani embe dodo ambalo lile ni la njano katikati haipendezi wanaume wanahitaji wanawake wawe wasafi kwa sababu wanawake sisi maongo yetu yamekaa very dangerous katika swala zima la kupata magonjo hususan ya PID na mwanamke ikiwa na PID basi ujue mwanaume naye hatoki salama kwa hiyo hakikisha kitu cha kwanza vazi la chupi unaliweka pembeni na chupi enapo taiva labda siku hiyo umejisikia mlale na mpenzi wako msifanye chochote Hakikisha chupi ambayo unaivaa ni safi. Nimerudia tena. Hakikisha chupi ambayo unaivaa wakati uko na mume wako kama siku hiyo amjisikii kufanya chochote iwe ni safi lakini onyo la kwanza ukiwa chumbani na mume wako achana na mambo ya kuzibaziba mwili wako, achana na mambo sui ya mume wako amerudi basi kuna baadhi ya wanawake ambao wanavaaga nguo za kujistiri sawa. Nje unaruhusiwa kuvaa kujistiri hata kujiziba uso mzima lakini ukiwa ndani na mume wako ndo wakati wake na fursa ya kuona mwili wako live jinsi ulivyo. Basi achana na kuvaa mambo ya maibui mabaibui weka pembeni, achana na mambo ya kuvaa nikabu weka pembeni, chupi weke pembeni. Mwanamke ukiwa chumbani na mume wako unatakiwa ujiachie unatakiwa ufanye umalaya umalaya ambao unaumaanisha hapa ni wa kumfanyia mume wako usijizibe mwachie kila kitu akione kwako sasa baada ya hapo mtenda katika position ya kupapasana hatimaye mtafikia hatua ile ya kumegana sasa mkisha megana tayari narudia mkisha megana tayari mwanaume na mwanamke mwana mwana mkisha megana mwanamke Before hamjamegana na mpenzi wako unatakiwa uwe na leso tatu ama tano. Leso hizi zina maana kubwa na kazi kubwa sana kwa mwanaume lakini kumekuwa na baadhi ya wanawake wakiwa wanaenda kufanya maandalizi ya kumegana na wapenzi wao hivyo vitu waga hawaendi wavi, navyo ama waviandai. Leso unatakiwa uwe nazo za rangi tofauti. Yeza unaweza kaa na leso ya pinki, leso nyeupe, leso ya blue, lakini leso nyeusi na nyekundu tafadhali. Usiende nayo wala usiweke mezani kwa ajili ya kuandaa, kwa ajili ya kumfanyia mavitu mpenzi wako. Sio rangi nzuri sana katika swala zima la mapenzi. Haya, baada ya kuweka hizo leso zako, wakati sasa mshamaliza kumegana ama wewe mwanamke ushamaliza kumegwa na mpenzi wako. Hizo leso kazi yake ni kumpa mme wako ama mpenzi wako huyo wa kiume. 
akinge hizo shahawa zake na wewe kitu ambacho unatakiwa kukifanya baada ya mpenzi wako kumaliza lesson ya kwanza utampa kinge ume wake ili kuhakikisha labda kama siku hiyo utakuwa kwenye siku za hatari unataka mpenzi wako apiz nje kwa hiyo utampa ile lesson kuhakikisha yeye anapiz nje kwa maana mwanamke unatakiwa uwe msafi sio katika mashuka labda unamwacha mume wako apiz katika mashuka itakuwa ni uchafu wa hali ya juu kwa sababu zinaweza zikachilizika ukakuta labda watu wakaja siku mipata matatizo mtu anaingia chumbani anakuta mambo yani mambo yako ovyo maana zile zinaga si zinaweza zikaluka zikaganda hata sehemu kwa hiyo unatakiwa kuwa msafi na kumpa leso mume wako aweze kupizi katika leso baada ya hapo labda mlikuwa kwenye wewe uko kwenye dangerous lakini kama uko kwenye siku salama hiyo leso kazi yake utakuwa na leso utakuwa na kisado utakuwa na maji ya baridi sio maji ya uvuguvugu maji ya baridi baada ya mwako kamaliza vizuri kukumega umefurahi na show unachotakiwa kukifanya ni kumuinua mume wako pale kitandani alipo na kumsogeza kwenye godoro atakalia godoro na miguu yake ikiwa inaningenia chini baada ya hapo utakinga kile kisado ukisha kinga kile kisado chukua leso yako hiyo ambayo nimekwambia tayari utaichova katika maji yao ya baridi maji yao ya baridi baada ya hapo utafuta huo uume wa mpenzi wako na uume utafuta sio kama unafuta labda menza ama unafuta ukuta hapana utafuta katika position ya mahaba basi utafutaje ule uume utafuta taratibu like kama unafanya massage ya uume sasa baada ya kufuta taratibu kwa mwanaume mwingine ambaye bado ana shauku na hamu ya kufanya tendo la ndoa na wewe utapata faida ya kumsisimua tena na mnaenda kurudia tena show kwa mara nyingine sasa mfute taratibu utaanzia kumfuta katika uume mzima. Baada ya hapo kumfuta utakuja kwenye korodani zake utazisafisha, utazifuta vizuri ukitoka hapo utakuja kwenye kichwa ambacho ndo kilikuwa na utamu zaidi kukushirikia wewe mwanamke mwanzangu. Utakifuta kwa position ya mahaba. Baada ya hapo unachotakiwa kukifanya ni kumbusu huyo mume wako na kumpa hongera na pongezi ya yeye kukushirikia vizuri. Lakini ile leso ya kwanza tutumia kwa ajili ya kumfuta na, na maji na leso ya pili utachukua kwa ajili ya kukausha ule uume wake. Hii ina maana gani? Kwamba mwanamke sio wewe tu kuwa msafi, basi kujijali wewe. Hata mwanaume unatakiwa umjali kwa kumfuta uume wake. Maana akiwa na zile shahawa bado akiwa nazo yeye utampa kazi labda ya kwenda kunawa tena bafuni na kurudi. Kwa nini mwanaume ainuke aende akanawe bafuni arudi tena wakati wewe upo? Na wewe mwanamke unachotakiwa kukifanya ni kwenda kunawa kuhakikisha unatoa hizo shahawa kama mume wako amepizi ndani ya uke wako utaweka uke wako wewe katika hali ya usafi na mkitaka kurudi tena kitandani aidha mnapiga story ama mnafanya shughuli nyingine zozote uke wako na ume wake utakuwa salama utakuwa hautoi harufu mbaya wala utakuwa hauna kitu chochote ambacho kimetoka kufanyika sasa hiyo hiyo na utatoa ukoko wote ule wa shahawa ambao ulikuwa tayari uko kwenye uke wako na uume wa mpenzi wako. Mwanamke mwenzangu, jitahidi kuwa msafi sana. Usisubiri shahawa za mpenzi wako zidondoke kitandani. Kwa nini kila siku ufue mashuka kama watoto vile labda wanakojua? Cha msingi mwanamke kuwa msafi kumsafisha mume wako. I hope wana wakenzangu leo mtakuwa mmejifunza jinsi gani basi ya usafi na kuhakikisha wanaume zetu wanakuwa katika hali ya usafi na wanatamani mara nyingi mara nyingi mara nyingi kukutana na sisi wanawake ambao tunawajali. Neno tamu kutoka kwenye kampuni ya Tipa Wapoda. Tipa Wapoda wamekuja na kitu kipya, kitu kitamu wanakuambia kitu new in town. Hususan kwenye mambo yetu yale ya kumegana. Kwa wale wanaume ambao jogoo wapande mtungi jamani kuna toleo kali limekuja. Kwa nini mwanaume ukate tamaa la kucho kutana tena na wanawake hususan katika mambo ya kumegana? Wacheki kampuni ya Tipa Wapoda ili uweze kujipatia toleo la kwanza ambalo limetoka kwenye kampuni hii linakusababisha we mwanaume ambao alikuwa hauna Yogo apande mchungi atapanda vizuri na hakikisha atacheza kama mkono wangu unapocheza. Tipa poda haja kuacha wewe mwanaume ambaye hauna uwezo wa kumfikisha mwanamke kileleni ama unawahi sana kupizi. Jipatie Tipa poda kutoka kwenye kampuni ya Tipa poda ili wewe kwanza kuenjoy na life ya kumegana. Mimi tayari ndio maana na enjoy wewe je? na subiri nini. Wacheki kupitia nambari zao za simu ambazo na drop hapo kwenye screen yako ili wewe wa kwanza kuenjoy mambo yetu ya kumegana. Niseme mpaka wakati mwingine.